Hi friends, welcome to Learn360. In this video, Anjam Standard SCRT Basic Science in Part 3. I have already Part 1st and Part 2nd. So, I will add the link in the description box. I will add the link in the description box. I will add the link in the description box. I will add the link in the description box. I will add the link in the description box. We will be able to talk about the facts in our minds. So, if you want to see the points in your mind, you will be able to see the points in your mind. So, if you don't subscribe to this channel, please click the bell button and click the bell button. Then, click the bell button and click the bell button. So, we will see the next chapter. With the Mulakyam Board. This chapter, with the Mulakyan Avishamaya Khadagangal, and with the Nundagana Maachangal, is the first time. Healthy சுரிய பரகாஷம் மண்ண என்னிவ வேணம் அடுத்தது பிஜாங்குரணம் germination of seeds அனுகுல சகஜரித்தில் வித்தினகத்துள்ள பிருணம் தைச்சடியாய் வலருந்த பரவர்த்தனமான வித்து முழக்கில் அதவா பிஜாங்குரணம் வித்திலே சூக்ஷ்ம த்வாரங்களில்லுடை ஜலம் உள்ளிலேக்கு வரவேசிக்கின்னு வித்த முழச்சு வெரிந்தனேன்டே விவித்த கட்டங்கள் நமுக்க மனுசிலாக்காம். வித்திலே சூக்ஷ்ம த்வாரங்களில்லுடை ஜலம் உள்ளிலேக்கு பிரவேசிக்கின்னு. வித்த குதர்ன புரந்தோட பொட்டுன்னு. அங்கனே வித்தின் உள்ளலே பிருணவும் சிவசிக்கின்னு. வேறாகுன்னும். Vocês paths Indonesia புதிய சசியம் உண்டாகுந்ததினேயான காயிக பிரஜனனம் என்ன பரையின்னது. வித்து விதரணம் அல்லங்கள் Dispersal of Seeds. ஒரு சசியத்தின்டே வித்துகள் அல்லாம் அதின்டே சுகட்டில் தன்னே வீணு முலக்கியுகையானங்கள் அவக்கெல்லாம் வலருந்ததின் ஆவிஷயமாய மண்ணு, வெள்ளம், சூர்ய பரகாஷம் தாது இது மூலம் ஒரு சச்சித்தின விவித ச்தலங்களில் எத்திப்பெட்டு வலரான் சாதிக்கின்னு. விவித சச்சியங்கள் ஒரு பிரதேஷத்த காணப்படன்னதும் வித்து விதரணம் செய்யப்படன்னதும் மூலமான. போன்னுங்குட பரையாம். 
ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വീണ് മുളച്ചാൽ അതിന് വളരുന്നതിനാവശ്യമായ മണ്ണ് വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും ലഭിക്കത്തില്ല അതിനാൽ വിത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാൽ സസ്യത്തിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട് വളരാനും സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ വിവിധ സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നതും വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മഹാഗണി വെണ്ട തെങ്ങ് കാശിത്തുമ്പ മുതലായവ പല വിധത്തിലാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ടേബിളിൽ വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ രീതി സസ്യം വിത്തിനുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാറ്റുവഴി അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി മുതലായ സസ്യങ്ങളിൽ വിത്തിനുള്ള അനുകൂലനങ്ങളാണ് വിത്തിന് ഭാരം കുറവ് അതിനാൽ പറക്കാൻ രോമം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ജലം വഴി തെങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അതുപോലെ ചീഞ്ഞു പോകില്ല ജന്തുക്കൾ വഴി ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് ഇവയ്ക്ക് വിത്തിനൊപ്പം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മാംസള ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ മുതലായവ പൊട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ അകലങ്ങളിലേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാറ്റുവഴി അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി ഇതിൻ്റെ വിത്തിന് ഭാരം കുറവ് അതുപോലെ പറക്കാൻ രോമ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ജലം വഴി തെങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അതുപോലെ ചീഞ്ഞു പോകില്ല ജന്തുക്കൾ വഴി ആൽമരം പ്ലാവ് പേര് അസ്ത്രപ്പുല്ല് മുതലായവ ഇതിൽ വിത്തിനൊപ്പം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മാംസള ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാവുന്നത് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ മുതലായവ പൊട്ടുമ്പോൾ വിത്തുകൾ അകലങ്ങളിലേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നു അടുത്തത് ഇനി കാർഷിക വിളകളും അവയുടെ ജന്മദേശവും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൈതച്ചക്ക മരിച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി മുതലായവ ജന്മദേശം അമേരിക്ക അതുപോലെ തേയിലയുടെ ജന്മദേശമാണ് ചൈന കാബേജ് യൂറോപ്പ് റബ്ബർ കശുമാവ് ബ്രസീൽ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കൈതച്ചക്ക മരിച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി മുതലായവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്ക തേയില ചൈന കാബേജ് യൂറോപ്പ് റബ്ബർ കശുമാവ് ബ്രസീൽ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഇന്ധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യുവൽസ് കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഉദാഹരണം വിറക് മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ കൽക്കരി മുതലായവ കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഉദാഹരണം വിറക് മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ കൽക്കരി മുതലായവ ഇന്ധനങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഖര ഇന്ധനങ്ങൾ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ ഖര ഇന്ധനങ്ങൾ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ ഇനി ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഖര ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിറക് കൽക്കരി കരി ചാണക വരളി അറക്കപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ പറയാം ഖര ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിറക് കൽക്കരി കരി ചാണക വരളി അറക്കപ്പൊടി അടുത്തത് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡീസൽ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ ബയോഡീസൽ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ എന്നിവ നമ്മൾ പറയാം ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഡീസൽ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ ബയോഡീസൽ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ മുതലായവ വാതക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ ബയോഗ്യാസ് അസറ്റലിൻ മുതലായവ വാതക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ ബയോഗ്യാസ് അസറ്റലിൻ മുതലായവ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ ജ്വലനം മൂലമാണ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം പുറത്തു വരുന്നത് അതിനാൽ ഇന്ധനങ്ങളെല്ലാം ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പറയാം വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ ജ്വലനം മൂലമാണ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം പുറത്തു വരുന്നത് അതിനാൽ ഇന്ധനങ്ങളെല്ലാം ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് നാം ദിവസേന ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഏതൊരു വസ്തു കത്താനും വായു ആവശ്യമാണ് ഇന്ധനങ്ങൾക്കും കത്താൻ വായു വേണം വായുവിലെ ഓക്സിജനാണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇന്ധനങ്ങൾ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും 
ആഹാരം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്വസനത്തിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ധനങ്ങൾ കത്താൻ വായു വേണം വായുവിലെ ഓക്സിജനാണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇന്ധനങ്ങൾ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ആഹാരം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്വസനത്തിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് രണ്ടാമത്തേത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് രണ്ടാമത്തേത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ് ഇനി നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാം പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം മുതലായവ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇവയെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഉദാഹരണം കൽക്കരി പെട്രോളിയം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം മണ്ണിനടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം ഉണ്ടാകുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് ഇവ പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇവ തീർന്നു പോകാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും പെട്രോളിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ ടാർ എൽ പി ജി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് കൂടാതെ കീടനാശിനികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പെട്രോളിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പെട്രോളിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ ടാർ എൽ പി ജി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് അതുപോലെ പെട്രോളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കീടനാശിനികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉദാഹരണം കൽക്കരി പെട്രോളിയം മുതലായവ ഇവയെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഇവയെ പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല മുതലായവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല മുതലായവ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഇവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല മുതലായവ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പലവിധമാണ് അതിനാൽ നാം സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചും കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സൗരോർജ പാനലും കാറ്റാടി യന്ത്രവും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സൗരോർജം സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് സോളാർ സെൽ അവയുടെ നിരകളാണ് സൗരോർജ പാനലുകൾ സിലിക്കൺ കൊണ്ട് ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പാളികളാണിവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകുന്നില്ല എന്നതും മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതും സൗരോർജത്തിൻ്റെ മേന്മകളാണ് സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ കുക്കറുകൾ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ എന്നിവ ഇന്ന് വ്യാപകമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുത ഊർജമായി മാറ്റുന്നത് സോളാർ സെല്ലാണ് അവയുടെ നിരകളാണ് സൗരോർജ പാനലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിലിക്കൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പാളികളാണിവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകില്ല അതുപോലെ മലിനീകരണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വിളക്കുകൾ കുക്കർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റർ മുതലായവയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാൽക്കുലേറ്റർ സോളാർ തെരുവ്
കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കാറ്റാടി കറങ്ങും കാറ്റാടിയുടെ കറക്കം ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നാൾക്കു നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം എന്നീ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് മറികടക്കാനാകൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് മറികടക്കാനാകൂ അതായത് കൽക്കരി പെട്രോളിയം എന്നീ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നാം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് മറികടക്കാനാകും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലാംബ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഫിലമൻ ബൾബും ഒന്ന് സി എഫ് എൽ ലാമ്പും ഫിലമൻ ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് വൈദ്യുതി മതി അതിനാൽ ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിന് സി എഫ് എൽ ലാമ്പാണ് നല്ലത് ഫിലമൻ ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഫിലമൻ ബൾബിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ചൂട് പുറത്തു വരുന്നു എന്നാൽ ചൂടാകുന്ന ബൾബ് ഊർജ്ജ നഷ്ടം വരുത്തും അതിനാൽ ഫിലമൻ ബൾബിനേക്കാൾ നല്ലത് സി എഫ് എൽ ലാമ്പാണ് ഊർജം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഊർജം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുപോലെ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമാണ് ഡിസംബർ പതിനാല് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം ഡിസംബർ പതിനാല് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസും അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫാക്ട്സും മാത്രമേ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ക്ലിക്ക് ദ ബ